ಕೆಮ್ಮರಾಜನ ತುಡಿತಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಅರ್ಜುನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏಳು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅವನು ಏಳು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜುನ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಪಿ ದೇವರ್ಷಣಾದಿಷ್ಟ ಸಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದು ಇವಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾರದರು ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗಾಂಧಾರಿ ಕುಂತಿ ಕಾಲ್ಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋದ ಐದು ದಿನಗಳ ಅನಂತರ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಕಾಲಪುರುಷನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತ ಪ್ರಾಯ ಅಂತಹ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದೇನು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೇನು ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಾಮಾನು ಸಂಜಾಮ ಕಟ್ಟಿ ಕೊರಡು ಸನ್ನಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಯದಾತ್ಮನೋ ಅಂಗ ಮಾತ್ರೀಡಂ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ಸಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮಾತು ಯದಾತ್ಮನ ಅಂಗಂ ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯದಾತ್ಮನೋ ಅಂಗಂ ಆ ಕ್ರೀಡಂ ಭಗವಾನ್ ಉತ್ಸಿಸಿ ಅಂಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎರಡರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಒಂದು ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಯವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಕೈ ಕಾಲು ಇದು ಅಂಗ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಅವಯವವೂ ಹೌದು ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹವೂ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆತ್ಮನ ಅಂಗಂ ಉತ್ಸಿಸಿ ಭಗವಂತ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಅವನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು ಈಗ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮನೋ ಅಂಗಂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಉತ್ಸಿಸಿ ದೇಹವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನು ದೇವರಿಗೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಆಗುತ್ತೇನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮರಣ ಭಗವಂತ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಮೇಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏ ಅವನು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಪ್ಪ ಭಗವಂತ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇದೇ ಕಾಣ ಆದರೆ ಭಾಗವತ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯ ಒಳಗೊಂದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಮೂರು ತರ ಇದೆ ಏನು ದರ್ಶನ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ದರ್ಶನ ಗುಹ್ಯ ಭಾಷೆ ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದರ್ಶನ ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಹೊರತು ದರ್ಶನ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಇದು ದರ್ಶನ ಭಾಷೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಂಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ
ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅವನು ದೇಹ ಅಂಗವನ್ನು ಬಿಡು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯತ್ ಅಂಗಂ ಆತ್ಮನೋ ಅಂಗಂ ಆ ಕ್ರೀಡಂ ಅದರ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಲೀ ಕ್ರೀಡೆಯ ವಿಹಾರ ಸ್ಥಾನವಾದ ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಭಗವಂತ ಅವತರಿಸಿ ವಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಹಾರ ಸ್ಥಾನ ತನ್ನ ಅವತಾರದ ಲೀಲಾ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚಿಸಿರು ಕ್ಷತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಚ್ಚಿಸಿರು ಕ್ಷತಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೇನು ನಾರದ ಹೇಳಿರತಕ್ಕ ಮಾತು ನಿಜವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದೇನು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಶಕುನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಶಕುನ ಮೃತ್ಯುದೂತ ಕಪೋತೋಗ್ನೌ ಉಲೂಕ ಕ್ಷಪಯನ್ ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯಲೂಕಶ್ಚಹಂಕಾರೈ ವಿನಿದ್ರವು ಶೂನ್ಯಮಿಚ್ಛತ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಶಕುನ ಉಲೂಕ ಕಪೋತ ಮೃತ್ಯುದೂತ ಕಪೋತೋಗ್ನೌ ಮೃತ್ಯುದೂತ ಕಪೋತ ಅಗ್ನೌ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನನ್ವಿತವಾಗಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುದೂತ ಕಪೋತ ಅಗ್ನೌ ಮೊದಲನೇ ಶಕುನ ಮೃತ್ಯುದೂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಸೂಚಕ ಅಂತರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕ ಸಾವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಏನು ಕಪೋತ ಅಗ್ನೌ ಪಾರಿವಾಳವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯುದೂತ ಕಪೋತ ಅಗ್ನೌ ಪಾರಿವಾಳವು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಲೂಕ ಕ್ಷಪಯನ್ನ ಮನಃ ಪ್ರತ್ಯುಲೂಕಶ್ಚ ಹುಂಕಾರ ವಿನಿದ್ರವು ಶೂನ್ಯಮಿಚ್ಛದ ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ವಯ ಇದೆ ಉಲೂಕ ಗೂಬೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾರಿವಾಳ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗೂಬೆ ಉಲೂಕ ಗೂಬೆ ಅದು ಗೂಬೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಕೂಗುದೇ ಗೂ ಅಂತ ಹುಂಕಾರ ಹುಂಕಾರ ಹುಂಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಗೂ ಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಗೂಕಾರ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೂಗುದಕ್ಕೆ ಗೂ ಗೂ ಅಂತ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಕ್ಕಾರ ಬಹುಭೂತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಕ್ಕಾರ ಕೀಚಕ ಸ್ತಂಭ ಡಂಬರ ಮೂಕ ಮೌಂತಲಿ ಗುಲ ಕ್ರೌಂಚ ಬಯ್ಯಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವು ಗುಕ್ಕಾರ ಗೂಬೆ ಕುಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಉಲೂಕ ಆ ಗೂಬೆಯ ಹುಕ್ಕಾರವೇ ಕ್ಷಪೆಯನ್ ಮನಃ ಅಂತ ಆ ನಾದ ಕೇಳುವಾಗಲೇ ಏನೋ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಘಾವರಿ ಎದೆ ಇಳಿಸುವಂತಹ ನಾದ ಗೂಬೆ ಬಂದು ಮನೆ ಬಾಗಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕೂತು ಮನೆ ಇದ್ರು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಗೂ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳಿಲಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತ್ಯುಲು ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಬೆ ಕೂತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹುಂಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹುಂಕಾರ ಅದು ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಉಲೂಕ ಪ್ರತ್ಯುಲು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಬೆ ಕೂತಿದೆ ಇದು ಹೂ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇದು ಹೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೂ ಅನ್ನತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ನಡೆದಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ವಿನಿದ್ರವು ರಾತ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಗೂಬೆಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗೂಬೆ ಕೂಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಗೂಬೆ ಈ ಕಡೆ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೂ ಕರೆಸುತ್ತೆ ಇದು ಹೂ ಅನ್ನೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಅನ್ನತ್ತೆ ವಿನಿದ್ರವು ಶೂನ್ಯವಿಚ್ಛದ ಅದು ಏನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಇಚ್ಛತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಶಕುನ ಅದು ನಾವು ಏನು ಬಯಸಿದೆವೋ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಂತ ಇದೆ ಗೂಬೆದು ಏನು ಮುತ್ತಿಯೂಟ ಕಪೋದು ಅದು ನೀವು ಬಾಲಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಾಲಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವೇದ ವಚನವನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಏನು
ಗೂಮೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಗೂ 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 ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎದುರು ಮೇಲೆ ಕೂತು ಗೂಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೂಬೆ ಗೋಕಾರ ನಡೆದಿದೆ ಇದೇನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ದುರಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಚಿಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಗೂಬೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂ ಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋಘಂ ಏತತ್ ಏತತ್ ಮೋಘಂ ನೀವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಭಾಗವತನ್ನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೋ ಏತತ್ ಚಿಂತಿತ ಮೋಘಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೋಘಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಗೀತು ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಹೀಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಚಿಂತಿತ ಮೋಘಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯರ್ಥಂ ಮೋಘಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತರ್ಥ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥಂ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಗೀತ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಆಗುವ ಅಪಾರ್ಥ ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಗವತ್ ಮೋಘಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಗೂಬೇಕು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೈ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೇನು ಮೋಘಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಗೀಟು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಪಾರ್ಥ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಗು ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಜಾಗ್ರತೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಪೋತ ಪದ ಮಗ್ನೋತ್ರ ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾರ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಕೈಗೂಡುವುದಿಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ ನ ಭವಿಷ್ಯ ಅದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾತು ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ವೇದ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನು ವೇದ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮೃತ್ಯುದು ತತ್ ಕಪೋತೋ ಗುಣವು ಕಪೋತೋ ಗುಣವು ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಕಪೋತ ಪದ ಅಗ್ನವು ಗುಣೋತಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೇದದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವೇದ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದ್ ಏನ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪದ ಅಗ್ನವು ಕೃಣೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾರಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಮೃತ್ಯು ಸೂಚಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಏನ್ ಕಥೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಖಚಿತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪದ ಮಗ್ನ ಹೋಗಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಧ್ವಜನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ವೈಷ್ಣವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರು ವಿಜಯ ಧ್ವಜರಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಚೀನ ವೈಷ್ಣವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದರಿಂದ ಅವರು ತನ್ನ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥ ವಿಜಯ ತೀರ್ಥವು ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮಸ್ಕರಿ ವರ ವಂದ್ಯವು ತತ್ಕೃತಿ ಉಪಜೀವ್ಯಾಹಂ ಪ್ರವಚ್ಮಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಂ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉಪಜೀವನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ವಿಜಯ ಧ್ವಜ ಅಷ್ಟು ವಿಜಯ ಧ್ವಜರಿಗೂ ಉಪಜೀವ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಅನಂತ ತೀರ್ಥ ವಿಜಯ ತೀರ್ಥವು ಹೋಗಿ ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ವಿಜಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ
ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಉಡೋದಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹೋಗ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಕುತ ಭಸ್ಮದಲ್ಲ ಆ ಭಸ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇವು ನಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾದಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರವಾಡಿಗಳು ಬೆಂಕು ಬೂದಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಶಕುಣ ಇದು ಮೃತ್ಯು ಸೂಚಕ ಅಂತ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಜವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದು ಎರಡೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಕಂದಾಗೂ ಇವರು ಭಾಷೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಗವತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಾಗಿದೆ ಯಾಜವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನೋಯಮಿತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಧ ಹಾ ಸ್ವಪ್ನೋಯಮಿತಿ ವದಂತಿ ಇದು ಕನಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕನಸು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕನಸು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಯ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯು ಸೂಚಕ ಇದು ಅನಂತ ಇದು ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದು ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಪದ ಅಗ್ರಮುಖ ಓದಿ ಅಂತ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಿರುವುದು ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಬರುವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯದು ಲೂಕ ವದತಿ ಮೋಗನೆ ದದ್ಯೋ ತಪ್ಪದ ಮಗ್ನೋಗಿ ಗೂಮೆ ಗುಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಒಂದು ಕನಸು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕನಸು ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಎಚ್ಚರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾದವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಂತ ತೀರ್ಥರ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಃ ಅದು ಎಚ್ಚರದ್ದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಕನಸು ಒಂದು ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕ ಮಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪದಂ ಅಗ್ನವು ಕರೋತಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೃತ್ಯು ಸೂಚಿಕ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಸೂಚಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಅದೇನು ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾದಾಗ್ನಿ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾದ ಯಾದಾಗ್ನಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತೂ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತೂರ್ ಸ್ತೂರ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ವಾಗಿ ಬಂದು ಯಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವಿರ್ತವೆ ಪದಂ ಅಗ್ನೋ ಕರೋತಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಲು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೂ ಬಂತು ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆ ಅನ್ನುವುದು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಈ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೇ ಎಚ್ಚರ ಇದು ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯ ಪಾರಿವಾಳ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಿಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸೂಚನೆ ಅದೇ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅಂತಿದೆ ಎತ್ ಎತ್ ಕಪೋದ ಪದಂ ಅಗ್ನವು ತೃಣೋದಿ ಅಂತ ಹೊರತು ಭಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕನಸು ಅಂತ